We never thought to grow that big. It started maybe with the passion uh, to excel in, in the business. We wanted to focus our, our core competence in uh, food service because that's where we are good at. Imaginin mo na isang araw, nagising ka at bawat kanto may bagong fast food restaurant, lahat naglalabanan. Pero sa gitna ng gulong ito, may isang brand na nanguna. Jollibee. Sa video na ito, i-explore natin ang threat of new entrants na hinaharap ng Jollibee, ang paborito nating fast food restaurant. At alamin natin kung paano nito napapanatili ang kanyang posisyon, kahit laging may mga paparating na banta ng bagong kalaban sa industriya. And of course, I think they position themselves a, a bit cheaper than McDonald's. So when McDonald's came in, uh, the difference was maybe 50 cents to a dollar for every value meal. So that's how they tried to position themselves. Filipinos love American food, but there's also a twist in it because we like it sweet. For example, um, we serve spaghetti and they try to make the sauce a bit sweet. Ang high capital requirements, komplikadong supply chain, at matatag na brand recognition ng Jollibee ay nagiging barriers para sa mga new entrants. Malaking barrier to entry ang high capital requirement para magtayo ng fast food restaurant. Hindi lang ito tungkol sa pagrenta ng space at pag-hire ng staff, mayroon pang cost ng equipment, marketing, at pagmimaintain ng food standards. Dagdag na hirap pa ang complexities sa supply chain. Ang pag-manage ng suppliers, pagsiguro sa consistency ng food quality, at pag-address sa logistic hurdles, ay maaaring maging mahirap para sa mga new players. Pero ang pinakamalaking barrier ay ang strong brand recognition ng Jollibee. Sa kanyang sikat na bubuyog na mascot at sa reputasyon nito na masarap at affordable na pagkain, marami na ang napasaya ng Jollibee. Kaya habang laging may threat of new entrants, ang mga barriers na ito ang tumutulong sa Jollibee para mapanatili ang kanyang posisyon sa fast food industry.